ഹായ് എൻ്റെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ടീച്ചിങ് കോണറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഗണിത ക്ലാസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ബക്ഷീറ്റുകൾ നോക്കാം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയായി നാൽപ്പത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് നോക്കൂ ഇതിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ സംഖ്യകളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊമ്പത് കൂട്ടണം ഒന്ന് മുപ്പത്തേഴ് കൂട്ടണം മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൂട്ടണം പതിനേഴ് ഇരുപത്തേഴ് കൂട്ടണം പതിമൂന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് കൂട്ടണം അഞ്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൂട്ടണം ഏഴ് മുപ്പത്തൊന്ന് കൂട്ടണം ഒമ്പത് ഇവയുടെ തുകയല്ല നാൽപ്പതാണ് ഇതിൽ കൂട്ടിയ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് അവ രണ്ടും ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് അതായത് ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇനിയും മറ്റേതൊക്കെ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത് കിട്ടും ഇരുപത്തൊമ്പത് കൂട്ടണം പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടണം പതിനഞ്ച് ഇനി അടുത്ത കുറച്ച് സംഖ്യകൾ നോക്കൂ മുപ്പത്തിനാല് കൂട്ടണം ആറ് മുപ്പത്തെട്ട് കൂട്ടണം രണ്ട് മുപ്പത്താറ് കൂട്ടണം നാല് ഇരുപത്താറ് കൂട്ടണം പതിനാല് ഇരുപത്തിനാല് കൂട്ടണം പതിനാറ് ഇവയുടെ തുകയല്ല നാൽപ്പതാണ് ഇതിലെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവ രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് അതായത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് മറ്റേതൊക്കെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത് കിട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടണം എട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് കൂട്ടണം പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് കൂട്ടണം പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൂട്ടണം പതിനെട്ട് ഇവയൊക്കെ കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയും രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയും എപ്പോഴും ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് മറ്റു ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കിയാലോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കൂ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് കൂട്ടണം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് കൂട്ടണം മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് കൂട്ടണം നാല് ഏഴ് നാല് കൂട്ടണം രണ്ട് ആറ് അപ്പോൾ ഉത്തരം അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ഇനി അടുത്തത് അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴ് കൂട്ടണം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഏഴ് കൂട്ടണം അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടിന് അവിടെ ഇത് ഒന്നിനെ പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കുക പൂജ്യം കൂട്ടണം രണ്ട് രണ്ട് ഒരു ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് അഞ്ച് കൂട്ടണം മൂന്ന് എട്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരം എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എഴുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് കൂട്ടണം നൂറ്റി ഒന്ന് ഒമ്പത് കൂട്ടണം ഒന്ന് പത്ത് പൂജ്യം അവിടെ എഴുതി ഒന്നിനെ പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കുക പൂജ്യം കൂട്ടണം പൂജ്യം പൂജ്യം ഒരു ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഏഴ് കൂട്ടണം ഒന്ന് എട്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരം എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ഇനി അടുത്തത് നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് കൂട്ടണം മുന്നൂറ്റി രണ്ട് എട്ട് കൂട്ടണം രണ്ട് പത്ത് പൂജ്യം അവിടെ എഴുതി ഒന്നിനെ പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് കൂട്ടണം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒരു ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് നാല് കൂട്ടണം മൂന്ന് ഏഴ് അപ്പോൾ ഉത്തരം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇനി അടുത്തത് നാനൂറ്റി അറുപത് കൂട്ടണം നൂറ്റി നാല് പൂജ്യം കൂട്ടണം നാല് നാല് ആറ് കൂട്ടണം പൂജ്യം ആറ് നാല് കൂട്ടണം ഒന്ന് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടുക അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ഇനി അടുത്തത് മുന്നൂറ് കൂട്ടണം നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് പൂജ്യം കൂട്ടണം നാല് നാല് പൂജ്യം കൂട്ടണം അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്ന് കൂട്ടണം ഒന്ന് നാല് അപ്പോൾ ഉത്തരം നാനൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ നോക്കൂ അതിൽ കൂട്ടിയ രണ്ട് സംഖ്യകളും ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് അതായത് ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അവിടെ തുകയായി കിട്ടുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അതായത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഇനി അടുത്ത മൂന്ന് സംഖ്യകൾ നോക്കൂ ആ സംഖ്യകൾ ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് അതായത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അവയുടെ തുക ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെയോ രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെയോ തുക എപ്പോഴും ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും സം ഓഫ് ടു ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഓർ സം ഓഫ് ടു ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ നമുക്കതൊന്ന് നോക്കിയാലോ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നാനൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് 
നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇവയെല്ലാം ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാനൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇവയെല്ലാം ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇനിയും മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ കൂട്ടി നോക്കിയാലോ നാനൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് കൂട്ടണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് കൂട്ടണം മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കൂട്ടണം നാല് ഒമ്പത് നാല് കൂട്ടണം ഒന്ന് അഞ്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുക കിട്ടുക അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഇനി അടുത്തത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കൂട്ടണം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് കൂട്ടണം അഞ്ച് പത്ത് പൂജ്യം അവിടെ എഴുതി ഒന്നിന് പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് കൂട്ടണം നാല് അഞ്ച് ഒരൊന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ആറ് രണ്ട് കൂട്ടണം മൂന്ന് അഞ്ച് അപ്പോൾ തുക കിട്ടുക അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഇനി അടുത്തത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൂട്ടണം അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് മൂന്ന് കൂട്ടണം മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് കൂട്ടണം ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് കൂട്ടണം അഞ്ച് പത്ത് അപ്പോൾ തുക കിട്ടുക ആയിരത്തി മുപ്പത്താറ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടിയത് രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് അവയുടെ തുക കിട്ടിയത് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഇനി രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ കൂട്ടി നോക്കിയാലോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടണം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് രണ്ട് കൂട്ടണം നാല് ആറ് നാല് കൂട്ടണം ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് കൂട്ടണം രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ തുക കിട്ടുക മുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് ഇനി അടുത്തത് നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് കൂട്ടണം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് നാല് കൂട്ടണം രണ്ട് ആറ് അഞ്ച് കൂട്ടണം മൂന്ന് എട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടണം നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ തുക കിട്ടുക അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്താറ് ഇനി അടുത്തത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കൂട്ടണം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാല് കൂട്ടണം രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് കൂട്ടണം നാല് ഏഴ് അഞ്ച് കൂട്ടണം മൂന്ന് എട്ട് അപ്പോൾ തുക കിട്ടുക എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്താറ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടിയ രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയും ഇരട്ട സംഖ്യ തന്നെയാണ് ഇനി പാഠപുസ്തകത്തിലെ പ്രവർത്തനം നോക്കൂ രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടു നോക്കൂ രണ്ട് കൂട്ടണം നാല് ആറ് നാല് കൂട്ടണം ആറ് പത്ത് ആറ് കൂട്ടണം പത്ത് പതിനാറ് പത്ത് കൂട്ടണം പന്ത്രണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനാല് കൂട്ടണം പതിനാറ് മുപ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് കൂട്ടണം നാൽപ്പത് അറുപത്തെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് കൂട്ടണം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് ഇതുപോലെ രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ കൂട്ടി നോക്കൂ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടണം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് കൂട്ടണം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്താറ് രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയ്ക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത അവ എല്ലായ്പ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കൂ രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടു നോക്കൂ മൂന്ന് കൂട്ടണം അഞ്ച് എട്ട് അഞ്ച് കൂട്ടണം ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് കൂട്ടണം ഒമ്പത് പതിനാറ് പതിമൂന്ന് കൂട്ടണം പതിനേഴ് മുപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് കൂട്ടണം നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ഇനി ഇതുപോലെ രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എഴുതി നോക്കൂ നാനൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് കൂട്ടണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കൂട്ടണം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയ്ക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത അവയുടെ തുക എല്ലായ്പ്പോഴും ഇരട്ട സംഖ്യയായിരിക്കും ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയും ഇരട്ട സംഖ്യയും കൂട്ടിയാലോ അതിൻ്റെ തുക ഒറ്റ സംഖ്യയായിരിക്കും ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ടു ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ടെൻ സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടെൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് ട്വൻ്റി ടു ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് 
ഫോർട്ടീൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിന് സമ്മ് കണ്ടു നോക്കൂ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടീൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് ദി സം ഓഫ് ടു ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ദ സം ഓഫ് ടു ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ടു ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ട്വൽവ് സെവൻ പ്ലസ് നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി നയൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് ദി സം ഓഫ് ടു ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ദ സം ഓഫ് ടു ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ ആൻഡ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മുടെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഭിരാഗ് കെ എം ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ